வெல்கம் டு டமி சயின்டிஸ்ட் நான் உங்கள் மகேந்திரன் டிஎஸ்எ ஃபியூச்சர் அப்படின்ற இந்த வீடியோ சீரீஸில் எதை பற்றினா ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜி பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபெர்டிலிட்டி அதாவது கருத்தரிப்பு ஃபியூச்சரில் கருத்தரிப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எப்படிலாம் இருக்க போகுது ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஃபெர்டிலிட்டி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்மள பல பேருமே நமக்கு ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கணும் அப்படின்னா கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு இயற்கையாக செக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து குழந்தை பறக்கும் இந்த மாதிரி இயற்கையாக செக்ஸ் பண்ணி குழந்தை பெற்றுக்க முடியாத சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெடிக்கல் ப்ரொசீஜருக்கு போவாங்க இன்வெட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்குது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இன்வெட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் இதை வந்து டெஸ்ட் டூ பேபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஒரு பெண்ணோட உடம்புல வந்து கருமுட்டை எடுத்துகிட்டு ஒரு ஆணோட உடம்புல வந்து ஸ்பெர்ம் எடுத்துகிட்டு ரெண்டுத்தையுமே வந்து கருவா லெபாரட்டரியில் உருவாக்கி அதுக்கப்புறம் பெண்ணோட கர்ப்பப்பயில் வச்சு இந்த மாதிரி குழந்தை பெற்றுக்கும் இது வந்து நம்மள பல பேர்த்துக்குமே தெரியும் இந்த மாதிரி குழந்தை பெற்றுக்கிட்டு பாத்தீங்கன்னா <laughs> ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எப்படி வந்து ஒரு ஆணோட உடம்புல ஒரு ஸ்பெர்ம் கூட இல்லாமல் ஒரு பெண்ணோட உடம்புல ஒரு கருமுட்டை கூட இல்லாமல் ஃபியூச்சரில் நம்ம வந்து எந்த டோனாருமே இல்லாமல் அவங்க உடம்புல இருக்கிற செல்ஸை வச்சே குழந்தை பெற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபியூச்சர் சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோவை பார்ப்போம் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருஷம் ஜூலை மாதம் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் இருக்கிற சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் சில எலிகளை வச்சுக்கிட்டு அந்த எலிகளோட குட்டிகளை வந்து இவங்க வந்து அந்த எலிகளோட ஸ்பெர்ம் சொல்ஸும் எக் சொல்ஸும் இல்லாமல் உருவாக்குனாங்க இது எப்படி அந்த எலிகளோட ஸ்பெர்ம் சொல்ஸும் எக் சொல்ஸும் இல்லாமல் அவங்க உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த எலிகளோட ஸ்கின் செல்ஸ் அதாவது அந்த எலியோட தோல் இருக்கிற சில விதமான ஸ்கின் செல்ஸை வெளியெடுத்து அதை வந்து லெபாரட்டரியில் அந்த ஸ்கின் செல்ஸ்லேருந்து அந்த ஸ்கின் செல்ஸை ஸ்பெர்ம் செல்ஸாகவும் எக் செல்ஸாகவும் டெவலப் பண்ண வச்சு அதாவது அந்த ஸ்கின் செல்ஸை விந்தணுவாகவும் கருமுட்டையாகவும் டெவலப் பண்ண வச்சு அது ரெண்டுத்தையுமே வந்து லெபாரட்டரியில் ஒன்று சேர்த்து கருவா உருவாக்கி அதை எலிக்குள்ளார வச்சு அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தாறு எலிக்குட்டிகளை உருவாக்குனாங்க அதாவது இந்த மாதிரி வந்து இயற்கையான அந்த எலியோட ஸ்பெர்ம்ஸையும் கருமுட்டையும் இல்லாமே இவங்க செயற்கையாக வந்து ஸ்பெர்மையும் கருமுட்டையும் உருவாக்கி இருபத்தாறு எலிக்குட்டிகளை உருவாக்குனாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த எலிக்குட்டிகளை வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த எலிக்குட்டிகளை இயற்கையாக வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணி அதாவது இயற்கையாக வந்து அந்த எலிக்குட்டிகளை இனப்பெருக்கம் பண்ண வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் எலிக்குட்டிகளையும் அதோட அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்குனாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த அடுத்த தலைமுறை அவங்க உருவாக்கின எலிக்குட்டிகள் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த எலிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஜீன்ஸில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லாமல் அதோட ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அதோட மரபணு மாற்றமெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் அதோட பரம்பரை குணம் மாதிரி அது வந்து கரெக்டாக எலிகளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க ஸோ இந்த ஆராய்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபெர்டிலிட்டி பற்றின ஆராய்ச்சியில் மிகப்பெரிய ஒரு திருப்புமுனையும் அமைஞ்சது அதாவது இந்த ஸ்பேர்மையும் எவ்வியுமே இல்லாமல் ஸ்கின் செல்ஸை வச்சு இவங்க வந்து உருவாக்குனது இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சியாளர்கள் எப்படி வந்து எலியோட ஸ்கின் செல்ஸை வச்சு அதுல இருந்து ஸ்பெர்ம் செல்ஸையும் எக் செல்ஸையும் உருவாக்கி இவங்க வந்து எலிக்குட்டிகளை உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எலியோட ஸ்கின் செல்ஸ் எடுத்து அதில் சில விதமான ஜீன்ஸை இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ஜீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில விதமான ப்ரோட்டீன்ஸை உருவாக்கும் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸை வச்சு அந்த ஸ்கின் செல்ஸ் வந்து வேற விதமான ஸ்டெம் செல்ஸாக மாறும் இதை வந்து இன்டியூஸ்டு புளோரிபட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இன்டியூஸ்டு புளோரிபட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸை சாதாரணமாக எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்றது நம்ம உடம்புல இருக்கிற செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு செல் தான் ஸ்டெம் செல் இந்த ஸ்டெம் செல் தான் ஒரு செல் வந்து ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு எட்டாக டெவலப் ஆகிட்டே போகிறதுக்கு முக்கிய காரணம் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்க்கு வந்து அதிக வளரும் தன்மையும் இருக்கும் அதே மாதிரி அதிகமாக வந்து டிவைட் ஆகிட்டே போகிற ஒரு தன்மையும் இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஸ்டெம் செல்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்டியூஸ்டு புளோரிபட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸை உருவாக்கி அதிலிருந்து இவங்க வந்து ஸ்போம் செல்ஸும் எக் செல்ஸும் உருவாக்குனாங்க இது எப்படி உருவாக்குனாங்க இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னா நார்மலாக வந்து ஒரு எம்ப்ரியோ அதாவது நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸே வச்சுக்கோம் எம்ப்ரியோ அப்படின்றது ஒரு கருமுட்டையும் ஒரு ஸ்பேர்மும் ரெண்டும் சேர்ந்து உருவாகிற ஒரு கரு தான் எம்ப்ரியோ இந்த எம்ப்ரியோன்றது இந்த கருவாகட்டும் இல்லை நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி அந்த எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆகட்டும் இது ரெண்டுமே வந்து வளரணும் அப்படின்னா அதுக்கு இருக்கிற ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வச்சு த
வந்து வேற செல் மாதிரியான திங்கிங்கை கொடுக்கறதுக்காக இவங்க வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஜீன்ஸையும் ப்ரோட்டீன்ஸையும் அனுப்பி இவங்க ஸ்பெம் செல்ஸாகவும் எக்ஸல்ஸாகவும் அது வளர்கிற மாதிரி அதை ஏமாற்றி வளர வச்சாங்க இந்த மாதிரி இன்டியூஸ்டு ப்ளோரிபட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸை ஸ்போம் செல்ஸ் எக்ஸல்ஸாக மட்டும் மாற்றாமல் நம்மளால் வேறு விதமான செல்ஸ்களாக கூட மாற்ற முடியும் அதை லிவர் செல்ஸாக மாற்றலாம் கிட்னி செல்ஸாக மாற்றலாம் மசில் செல்ஸாக மாற்றலாம் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற எந்த மாதிரியான செல்ஸ்களாக மாற்ற முடியுமோ அந்த மாதிரி நம்மளால் மாற்ற முடியும் ஒரு செயற்கையான உறுப்பையே நம்மளால் உருவாக்க முடியும் ஸோ இப்படி தான் வந்து இவங்க இந்த செல்ஸ்களிலிருந்து ஸ்போம் செல்ஸையும் எக்ஸல்ஸையும் உருவாக்கியிருக்கிறாங்க பட் இந்த மாதிரி ஸ்போம் செல்ஸாகவும் எக்ஸல்ஸாகவும் மாற்றினா கூட இதில் மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கல் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு செல்லுக்குள்ளார நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ளார குரோமோசோம் இருக்கும் அதுக்குள்ளார டிஎன்ஏ இருக்கும் அதுக்குள்ளார ஜீன்ஸ் இருக்கும் இந்த குரோமோசோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செல்லிலுமே மொத்தம் நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு குரோமோசோமாக இருபத்தி மூணு பேர்ஸாக வந்து நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் இருக்கும் பட் இந்த ஸ்போம் செல்ஸ்லையும் எக்ஸல்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு குரோமோசோம்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த ஸ்போம் செல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு குரோமோசோம் வந்து சிங்கிளாக இருக்கும் ஒரு குரோமோசோம் வந்து எக்ஸ்ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேராக இருக்கும் பெண்ணோட கருமுட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு குரோமோசோம் சிங்கிளாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு குரோமோசோம் வந்து பேராக இருக்கும் இதை எக்ஸ் எக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் அதாவது இந்த ஸ்போம் செல்ஸ்லையும் எக்ஸல்ஸ்லையும் இருபத்தி மூணு குரோமோசோம் மட்டும்தான் இருக்கிறது இவங்க வந்து இந்த ஸ்கின் செல்ஸோ ஸ்போம் செல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணால் கூட அந்த ஸ்போம் செல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் அப்படியே இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அந்த ஸ்கின் செல்ஸில் ஆரம்பத்தில் நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் இருந்தது அதை ஸ்போம் செல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணால் கூட அதில் வந்து நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் இருக்கும் இந்த நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் பாதியாக இருபத்தி மூணு குரோமோசோமாக குறைச்சா மட்டும்தான் இந்த இருபத்தி மூணு குரோமோசோமும் இன்னொரு ஸ்போம் செல்ஸில் இருக்கிற இருபத்தி மூணு குரோமோசோமும் ஒன்று சேர்ந்து இவங்க வந்து கருவா உருவாக்க முடியும் நாமளா வந்து ஒரு ஸ்போம்ல நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் இருக்கு அதே மாதிரி எக்ல நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் இருக்கு அப்படின்னா அது ரெண்டும் ஒன்று சேர்ந்து கருவா உருவாவே உருவாவாது இது வந்து வாய்ப்பே இல்லை ஸோ இதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த புளோரிபட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸை வந்து ஏமாற்றி அதை வந்து ஹாஃபாக வந்து குரோமோசோமாக குறைக்கணும் இது வந்து நார்மலாக நம்ம உடம்பில் இருக்கிற டெஸ்டிஸ்லையும் ஓவரிலையும் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இருக்கிற ஸ்போம் செல்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி மயோசிஸ் அப்படின்ற ப்ராசஸ் மூலமாக நம்மளோட செல்ஸில் இருக்கிற நாற்பத்தாறு குரோமோசோமை பாதியாக குறைக்கும் மயோசிஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டெஸ்டிஸில் ஸ்போம் செல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கூட அந்த ஸ்போம் செல்ஸில் ஆரம்பத்தில் நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் இருக்கும் இந்த மயோசிஸ் ப்ராசஸில் செல்கள் வந்து டிவைட் ஆகிட்டே போய் ரெண்டு ஸ்டேஜாக டிவைட் ஆகிட்டே போய் ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜாக டிவைட் ஆகிட்டே போனால் கூட நம்மளோட அப்பா அம்மாவோட குரோமோசோமு அதில் இருக்கிற மெமரி எல்லாத்தையுமே கிராஸ் ஓவர் பண்ணி அது ரெண்டுத்தையுமே வந்து கலந்து வர மாதிரி இது வந்து டெவலப் ஆகி அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நாலு சிங்கிள்ஸ் எல்லாம் கன்வெர்ட் ஆகும் இந்த நாலு சிங்கிள்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு குரோமோசோம் இருக்கிற மாதிரியான சிங்கிள்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகிடும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செல்லுமே மொத்தம் வந்து சிங்கிள் பேர் குரோமோசோம் தான் இருக்கும் அதாவது டபுள் டபுள் குரோமோசோம் இருக்காது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மயோசிஸ் அப்படின்ற ப்ராசஸ் மூலமாக நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் வந்து பாதியாக குறைஞ்சி அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஸ்போம் செல் மெச்சூரான ஸ்போம் செல்லாக மாறும் எக்ஸ் செல்லும் மெச்சூரான எக்ஸ் எல்லாம் மாறும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் இருக்கிறது இந்த மயோசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக இருபத்தி மூணு குரோமோசோமாக மாறி அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு அந்த ஸ்போம் செல்ஸ் எல்லாமே வந்து மெச்சூர் ஆகும் மெச்சூர் ஆகிற ஸ்போம் செல்ஸ் எக்ஸல்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம ஜெர்ம் செல் அப்படின்னு சொல்லும் அதாவது ப்ரீமாடியல் ஜெர்ம் செல் அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இவங்க வந்து இந்த இன்டியூஸ்டு புளோரிபட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸை ப்ரீமாடியல் ஜெர்ம் செல் தான் மாற்றி அந்த ஜெர்ம் செல்ஸ்க்கு வந்து சில விதமான ஆர்டிஃபிஷியல் இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அதை ஏமாத்தி மயோசிஸ் அப்படின்ற ப்ராசஸ் வந்து நடக்க வச்சு அந்த எலிகளோட ஸ்கின் செல்ஸில் இருக்கிற நாற்பத்தாறு குரோமோசோம இருபத்தி மூணு குரோமோசோமா குறைச்சி அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு தான் அதை வந்து ஸ்பெம் செல்ஸா மாத்திருக்கிறாங்க இந்த ஸ்பெம் செல்ஸா வந்து இயர்லி ஸ்டேஜ் ஸ்பெம் செல்ஸா தான் இவங்க மாத்திருக்கிறாங்க அதாவது நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரீமாடியல் ஜெர்ம்ஸ் எல்லாம் மாத்திருக்கிறாங்க இது வந்து இதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு தான் வளரும் இது வளர்றதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் வந்து இந்த ப்ரீமாடியல் ஜெர்ம்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் எலியோட டெஸ்டிஸ்ல வச்சு அந்த எலியோட டெஸ்டிஸ்
அதை ரெண்டுத்தையும் ஐவிஎஃப் மூலமாக வந்து ஒன்று சேர்த்து அதை எடுத்துகிட்டு போய் எலியோட வயிற்றுக்குள்ளார கர்ப்பப்பைக்குள்ளார வச்சு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இவங்க எலி குட்டிகளை உருவாக்கியிருக்கிறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ரெண்டு வாட்டி இவங்க வந்து ரெண்டு விதமாக வந்து உருவாக்கியிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த டெஸ்டிஸ்குள்ளார எடுத்துகிட்டு போய் வளர்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்பம் செல்ஸை உருவாக்கி எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு வளர்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸல்ஸை உருவாக்கி அந்த ஓவரிக்குள்ளார எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு இவங்க வந்து எலிகளை உருவாக்கியிருக்கிறாங்க ஒரு ஸ்டேஜ் இன்னொரு வகையாக எப்படி உருவாக்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து லெபார்டரிலே அந்த திஷுக்களை மட்டுமே வச்சு அதை ஏமாற்றி வளர்த்து அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இவங்க ஐவேஃப் மூலமாக வந்து அதை ரெண்டுத்தையும் ஒன்று சேர்த்து எலிக்குள்ளார வச்சு உருவாக்கிருக்காங்க இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பல கிரிட்டிசிசமும் இருக்குது அதாவது இந்த மாதிரி வந்து குழந்தை பெற்றுக்கிறதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க பட் என்ன தான் இருந்தால் கூட ஐவிஎஃப் வரும்போது கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி கிரிட்டிசிசம் தான் வந்தது பட் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட எண்பது லட்சம் குழந்தைகள் வந்து ஐவிஎஃப் ப்ரொசீஜரில் வந்து பிறந்திருக்கு ஸோ அது மாதிரி குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஐவிஜி ப்ரொசீஜர் வந்து ஃபியூச்சரில் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்றதும் ஆராய்ச்சியாளர்களோட ஒரு கருத்தாக இருக்குது ஹியூமன்ஸை வச்சு சில ட்ரைல்ஸ் தான் இப்போதைக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமனோட பிளட் செல்லை எடுத்து அந்த பிளட் செல்லேருந்து ஸ்பம் செல்ஸை இவங்க வந்து உருவாக்கியிருக்கிறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்மளோட உடம்பில் எந்த விதமான செல்ஸுகளை எடுத்து கூட எப்படியான செல்ஸ் ஆகும் தான் நம்ம வந்து மாற்ற முடியும் இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் பண்ண ஜப்பான் சயின்டிஸ்ட்டுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து இந்த ஆராய்ச்சிக்காக நோபல் ப்ரைஸ் மெடிசனில் தரப்பட்டது அதாவது இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வேறு ஏதாவது செல்ஸ் எடுத்து அதை வந்து இன்டியூஸ்டு ப்ளோரி பட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸாக மாற்றலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆராய்ச்சிக்காக இவருக்கு நோபல் ப்ரைஸும் தரப்பட்டது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃபியூச்சரில் நமக்கு வந்து சில பேர்த்துக்கு யாருக்காவது மெனோபாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படி இல்லை ஒரு ஸ்பம் கூட ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அப்படி இல்லை ஓவரியில் ஏதாவது கேன்சர் ஆகி ஓவரி வந்து ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஓவரியில் எக்கே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அப்படின்னா கூட நம்மளால் குழந்தை பெற்றுக்க முடியும் இந்த மாதிரி ஆணும் ஆணும் கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கூட நம்மளால் பெண்ணோட எக்ஸல் டோனார் இல்லாமல் கூட குழந்தை பெற்றுக்க முடியும் இதை வந்து யுனி பேபி அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க யுனி பேரண்ட் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஆணும் ஆணும் கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கூட அவங்களோட பரம்பரையில் அவங்களோட ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு குழந்தை பெற்றுக்க முடியும் பெண்ணும் பெண்ணும் கல்யாணம் பண்ணுறாங்கன்னா கூட குழந்தை பெற்றுக்க முடியும் ஏன் ஒரு பெண் இல்லைனா ஒரு ஆண் தனியாக கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களால் அவங்க உடம்பில் இருந்து ஸ்பம் செல்ஸு எக்ஸல்ஸு உருவாக்கி அவங்களே வந்து தானாக வந்து குழந்தை பெற்றுக்க முடியும் நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி இந்த யுனி பேபி அப்படின்ற கான்செப்டை வச்சு இது வந்து ஃபியூச்சரில் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது பட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன போன வீடியோவில் சொன்ன இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லிட்ரஸில் வர மாதிரியான லீகல் இஷ்யூ அதே மாதிரி இந்த எத்திக்கல் இஷ்யூலாம் தாண்டி <laughs> <laughs> ரொம்பவே இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு அறிவியல் ஸோ இது வழியாக வந்து ஸ்பம் செல்ஸையும் எக்ஸல்ஸையும் மாற்றி இந்த மாதிரி வந்து குழந்தை பெற்றுக்கலாம் அப்படின்ற இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஃபெர்டிலிட்டி கான்செப்ட் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ பண்ணேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புறேன் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்க பார்க்க முடியும் நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம டம்மி சயின்டிஸ்டா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃபியூச்சர்ல என்ன நம்ம டெக்னாலஜி வரப்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அதை பத்தியும் வேணும் அப்படின்னா அந்த டெக்னாலஜியை கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் வீடியோ பண்றேன் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நான் உங்கள